suscritos al canal Fitformes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. FBI, doctor de Texas que dio quimioterapia a pacientes, medicamentos tóxicos es acusado de fraude. 24 de mayo de 2018 por Edward Morgan. Una historia de Texas está avanzando a través de los medios dominantes patrocinados por las corporaciones con respecto a un médico que ha sido acusado de fraude, porque presuntamente violó su juramento de no hacer daño administrando quimioterapia innecesaria y otros medicamentos tóxicos a pacientes con enfermedades graves, según el secretario de justicia auxiliar John Cronan. De acuerdo con la acusación formal. Zamora Quefada y los conspiradores que no figuran en la acusación falsamente diagnosticaron personas incluidos los jóvenes, ancianos y discapacitados, del Valle del Río Grande, San Antonio y otros lugares con diversas enfermedades degenerativas, incluida la artritis reumatoide. La acusación formal alega que administraron quimioterapia y otros medicamentos tóxicos basados en diagnósticos falsos. Para aquellos de nosotros en los medios de salud alternativa, que informan sobre estos tratamientos tóxicos para enfermedades como el cáncer, es muy revelador lo que estas acusaciones admiten como de hecho. Las personas vulnerables tenían enfermedades reales. A estas personas se les recetó quimioterapia y otros medicamentos tóxicos peligrosos. El delito alegado en este caso parece ser simplemente que se usaron diagnósticos falsos para recetar estos medicamentos tóxicos a personas enfermas. La pregunta que debe responderse aquí es, ¿cómo son las acciones de este médico significativamente diferentes de las acciones de otros médicos que prescriben quimioterapia y otros medicamentos tóxicos todos los días? Las compañías farmacéuticas que fabrican estas drogas son la clase más grande de organizaciones criminales en el mundo, basadas en acuerdos penales por fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Vivienda y fraude financiero vienen en un segundo distante. Estas drogas tóxicas y peligrosas se mantienen legales por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, FDA, que suprime activamente cualquier cura natural que compita y que no tenga efectos secundarios peligrosos. Mientras que algunos doctores podrían reclamar inocencia por ignorancia, el hecho es que son cómplices de estos crímenes cuando recetan drogas tóxicas fabricadas por organizaciones criminales conocidas. Por María Medina. ABC Exat 12, San Antonio. Extractos. El FBI está tratando de rastrear a los pacientes de un médico de Encayan con una oficina de San Antonio que presuntamente administró quimioterapia y otros medicamentos tóxicos a personas basándose en diagnósticos falsos. Jorge Zamora Quezada, de 61 años, está acusado en un plan internacional de lavado de dinero y un fraude en la atención médica por un total de dólar 240 millones. Zamora Quezada compareció ante un tribunal el lunes y está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude a la atención médica. Cinco cargos de fraude a la atención médica y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Las acusaciones de que Zamora Quezada violó su juramento de no hacer daño administrando quimioterapia innecesaria y otros medicamentos tóxicos a pacientes con enfermedades graves incluidas algunas de las víctimas más vulnerables e imaginables son casi incomprensibles, dijo el subsecretario de Justicia Interino John Cronan. De acuerdo con la acusación formal. Zamora Quezada y los conspiradores que no figuran en la acusación falsamente diagnosticaron personas incluidos los jóvenes, ancianos y discapacitados, del Valle del Río Grande, San Antonio y otros lugares con diversas enfermedades degenerativas, incluida la artritis reumatoide. La acusación formal alega que administraron quimioterapia y otros medicamentos tóxicos basados en diagnósticos falsos. A través de diagnósticos falsos, Zamora Quezada y otros someten a los pacientes a procedimientos médicos fraudulentos, repetitivos y excesivos para aumentar los ingresos. El FBI está tratando de identificar otras posibles víctimas de Zamora Quezada y sus conspiradores. Aquellos que fueron pacientes de Zamora Quezada desde 2000 hasta mayo de 2018 y creen que pueden haber sido afectados por supuestos crímenes de sus conspiradores, puede contactar al FBI al 1-833-432-4873, opción 8, o enviar un correo electrónico al grupo de trabajo a zamorapatienta.fbi.gov. El FBI tiene el mandato legal de identificar a las víctimas de crímenes federales que investiga y proporcionar a estas víctimas información, servicios de asistencia y recursos. Según un comunicado del DOJ.